Bon mercredi tout le monde, la campagne électorale provinciale en est à sa deuxième semaine aujourd'hui et la chef des progressistes conservateurs, Heather Stephenson, avait un déjeuner avec des membres de la Chambre de commerce du Manitoba. Qu'est-ce qu'elle a dit et comment est-ce qu'elle compte payer pour toutes les coupures d'impôts qu'elle a annoncées au cours de la dernière semaine? Bienvenue au Vidéo Journal. Tax competitiveness has been a, a big problem, I think, for our province. We fell way behind other provinces across the country, and now we're trying to catch up. Heather Stephenson veut faire du Manitoba une province avec un régime fiscal qui rivalise avec ceux de l'Alberta et de la Saskatchewan. On l'a vu, ça, dans les promesses de la dernière semaine de réduire différents impôts. Et c'est le message qu'elle a voulu pousser ce matin dans une salle pleine de gens d'affaires. Pour elle, rendre la province plus attrayante ou faire affaire, ça va lui permettre de payer pour les services dont elle a besoin. Mais pour combler la perte de revenus causée par ces baisses d'impôts proposées, elle veut faire croître l'économie, et ça grâce aux ressources de la province. It's uh, through our clean green hydroelectric power. Uh, we're also, we have announced also uh, looking at a hydrogen strategy, critical mineral strategy, um, energy strategy. All of these things are about growing our economy here in Manitoba and putting us on the world map. Le leader du NPD, Wabkino, lui, aura son déjeuner avec les membres de la Chambre de commerce. La semaine prochaine. Et en parlant de Wapkinou, les partis ont fait d'autres promesses aujourd'hui. Le NPD a annoncé qu'il créerait un nouveau centre pour les soins cardiaques à l'hôpital de Saint-Boniface. Selon Wapkinou, ce centre ramènerait l'expertise et les soins cardiaques au niveau qu'il était en 2017. Et pendant ce temps, les progressistes conservateurs ont promis qu'ils élimineraient la taxe de vente provinciale sur la vente d'arbres et de fleurs dans la province. S'ils sont élus, les plants de fruits et de légumes sont déjà exemptés. Et en terminant, vous avez peut-être vu de la fumée si vous étiez au centre-ville de Winnipeg aujourd'hui. Un incendie à l'hôtel Windsor a causé la fermeture des rues Fort et Gary au niveau de l'avenue Sainte Mary ce matin. L'hôtel est inoccupé depuis le mois de mars. Il avait dû fermer en vertu d'une ordonnance sanitaire provinciale. C'est une histoire qu'on va continuer de suivre pour vous, pour tout ça et pour toutes vos nouvelles régionales. Je vous invite comme d'habitude sur l'appli Info de Radio-Canada et on se revoit demain pour un autre vidéo journal. Ciao!